ubi episkopus i bi eklesija. To ja bi čuo što je najimovirna, a to nazva je to golos Božej poklikanje. Za tri dni velitajemo do Australije. Tudišnji u taj sportuj gumen skerovav na služinja do Rusije v Sibir. To je to zrazu za reporta mene pit ključ na dva težni. Vse, pognali. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! З вами Падре Серж і Оля. Оля, скажи, будь ласка, маю таке запитання. Чи ти знаєш, в яких країнах є Українська Греко-Католицька Церква? Мені здається, що легше сказати, де немає нашої церкви. І це правильна відповідь. Справа в тому, що ГКЦ має свої спільноти і в Африці, і в Азії, і в Сполучених Штатах, і навіть в Австралії. До речі, рік назад мені вдалося записати інтерв'ю з ще тоді священником, а зараз єпископом Миколою Бичком, який є єпархом для українців в Австралії, Океанії і Новій Зеландії. І цікава річ, рік часу він ніяк не міг виїхати з України до місця свого служення, ну, очевидь, з причини коронавірусу. І за кілька днів він вилітає до Австралії. І у нас є чудова можливість записати з ним інтерв'ю, якраз на річницю його свячень. Ходімо! Ну то ходімо! Христос воскрес! Ну, істину воскрес! Благословіть, Владико! Дай благословіть вас, Господь, Отець, Сини, Святий Дух! Амінь! Владико, ми рік назад з вами зробили відео, записали ще перед вашими свяченнями на американському континенті, і ось рік проминув, і зараз ви за кілька днів влітаєте до своєї пастори на зелений континент, і хотіли би задати вам сьогодні також декілька запитань. Хочу вас познайомити з Олею. Оля є теологиньою, вчиться на першому курсі в Українському католицькому університеті, і вона має до вас декілька запитань. Дуже рада дам інтерв'ю. Отож, йдемо, мерщі. Владико, розкажіть про ваш шлях до монашого життя. Мій шлях до монашого життя почався з мого рідного міста, Тернополя, де я, будучи ще малим юнаком, до речі, цікавий факт, недавно я відкрив сам для себе, що коли я мав катехізацію в теперішньому катедральному соборі непорочного зачаття, в той час саме тоді були у ці редемтуристи. Хоч я до кінця ще тоді цього навіть не усвідомлював, але коли зараз я перегляну певні документи, свідоцтво, про закінчення, власне, цієї катехізації я побачив нашого одного священника, який зараз служить в Америці. І тому це було таке перше, перший мій дотик запізнання з редем туристами, звісно. З плином часу, коли я вже ставав дорослішим, я ходив до храму редем туристів, я з ними разом молився, я з ними разом інколи навіть проводив свій вільний час, свої канікули. І це для мене стало великим таким запалом, тому що коли я бачив їхню цю працю, їхнє служіння, зокрема, коли я разом з ними виїжджав чи на реколекції, чи на місії, це мене потягало. Тобто я відчув щось неймовірне, це називається голос Божий, покликання, що кличе мене саме до цього монастиря, щоб також присвятити своє життя служінню Богу та людям. Кожна людина перед тим, як стати богопосвяченою особою, вибирає певний монастир. Розкажіть про ваш шлях такого богопосвяченого життя. Коли церква вийшла з підпілля, перший храм, до якого я попав, це був новозбудований храм у цій вередим туристів, храм Успення Матері Божої. Цей храм він є визначний, тому що саме ще до скажімо, легалізації нашої церкви там були вередим туристи. Але він був підірваний 1962 року, і це практично перший храм, який повстав в Тернополі після незалежності України. Саме тому я ходив до цього храму, спочатку до каплички невеличкої, але згодом завдяки також місту, яке чулося відповідальним якось відбудувати цей храм, відповідно я вже ходив до храму. На початках ну, дуже цікаво було, тому що наші священники, монахи, редемтуристи, вони навіть не мали де жити, вони жили по квартирах. 
оскільки треба було все відбудовувати, монастирі також якось творити це спільне життя, тому що монастир – це не кожен окремо живе, а це є спільнота, спільнота редемтуристів. Коли говорити про моє формування як редемтуриста, про своє покликання, я хотів би зазначити двох священників, редемтуристів. Один – це з такого старшого покоління, який вже відійшов у вічність декілька місяців назад. Це отець Михайло Шевчишин, який походив з тої такої старшої плеяди редемтуристів, який знав також навіть блаженних, відомих місіонарів. І він для мене був таким дуже гарним прикладом і передав мені, зокрема, скажімо, цю історію підпільної церкви. Інший священник, який мав великий вплив також на формування мого покликання, це і отець Володимир Вонс. На той час йому було всього 35 років, і саме він вже як молодий ринем турист, практично з ним я більше часу проводив. З ним я також інколи подорожував, він дуже часто приходив до мене додому, ми інколи навіть грали на акордоні, він на баяні. Різні ситуації були, і навіть через таке формувалося моє покликання. Завдяки цим двом священникам я побачив те, чого, можливо, не бачив ніколи. Я побачив, наскільки людина може бути вірна Богові, віддаючи свій час, свої таланти, своє покликання, реалізовуючи для того, щоб допомогти людям пізнати, який є добрий і люблячий Господь Бог. Ви служили не лише в Україні, а й в Росії та в Штатах. Чи можете поділитися своїм досвідом? Отож, моє священиче служіння почалося саме в Росії в 2005 році, коли мене висвятили на священника. І буквально місяць після висвячення мене тодішній отець Протойгумен скерував на служіння до Росії в Сибір. Це і місто Прокопівське, Мірська область. Називають цей район Кузбасом, Кузнецький басейн, оскільки там є дуже багато шахтарів, добувають вугілля. І саме в ті райони у свій час 1950-60-ті роки дуже багато людей були виселені. Це ті люди, які не їхали з своєї волі до Сибіру, а ті люди, яких просто вивозили. Люди, які дуже багато натерпілися в своєму житті, пережили, і саме для того церква була їм дуже необхідна, щоб підтримати їх в цих нелегких хвилинах їхнього життя. 2005 рік я приїжджаю як молодий священник, повний запалу, маючи всього лише 25 років. Дуже багато різних ідей, як працювати з молоддю, там старшими, не знаю, з сім'ями. Проте, коли я приїхав до Сибіру, Звісно, мої плани, вони не розбилися вщент, але все-таки я побачив, що можливо зробити, що якось треба по-іншому робити. Ми служили, хочу зазначити, в двох обрядах, тобто для українців в східному обряді і також для римокатоликів в західному обряді. Згадую собі те, що крім того міста Прокопівська, де ми проживали, де була наша спільнота, спочатку ми також жили в квартирі, згодом був побудований такий невеличкий монастир. Ми, крім того, мали також 10 різних таких, скажімо, локацій, до яких ми доїжджали. І це були дуже різні відстані від 20 кілометрів до 300 кілометрів. Були також різні верстви населення, до яких ми їздили, різна вікова категорія. Інколи траплялося таке, я пригадую, що ми навіть приїжджали в одне село, Кутоново називається, і там була одна бабуся, яку ми їм сповідали, причащали, але й також деколи служили для неї святу літургію. І це зовсім інше служіння, ніж те, що є тут, в Україні. Старалися ми робити великий також акцент на працю з молоддю, з дітьми, зокрема. У літній період часу ми організовували літні табори для молоді, для дітей. І це було таким дуже добрим поштовхом дітям побачити, скажімо, навіть природу Росії, тому що є на що там подивитися. Коли вже переносимося думками до Сполучених Штатів Америки, а це, зокрема, останнє моє служіння, де я впродовж п'яти років служив в місті Нью-Арк, у штат Нью-Джерсі, це неподалік Нью-Йорка, 
ті люди виїжджали туди самі, їх ніхто не вивозив. Тобто вони виїжджали, шукаючи, можливо, кращої долі. Дуже часто траплялося таке, що вони відразу не могли попасти до Штатів. Вони мусили спочатку їхати в Південну Америку, чи це Аргентина, чи Бразилія. І згодом вони вже могли також дістатися Америки. В Америці наша громада вже сформована з 1907 року, зокрема та парафія Різдва Івана Хрестителя, на якій я мав честь служити. Це дуже багато наших людей, це дуже багато зроблено праці, оскільки була школа, на сьогодні ще є дитячий садочок, є український банк. Практично колись це була така, як в нас село, є церква, і навколо церкви є дуже багато скажімо, людей, які живуть, ходять до цієї церкви. Проте склалася така ситуація, що 1980-ті роки багато наших людей поїхали скажімо, в інші місця для прожиття, і церква залишилася одна, тільки священники живуть біля церкви. Але, дякувати Богу, дуже багато наших людей звідусіль приїжджають до цієї церкви, оскільки чують якусь приналежність. Тому що хтось виховувався при цій церкві, хтось вчився в школі, хтось ходив до садочку, хтось, не знаю, був охрещений, хтось шлюб брав. І тому справді це таке неймовірне відчуття, що люди приїжджають і стараються користати із духовного життя, підтримуючи церкву, також відчуваючи цю приналежність до українського духу, до української культури. Чи відчувається вам оця така різка зміна? Вона зараз ну, ще не відчувається, але я думаю, як літак тільки приземлиться в Сіднеї, вона відчується відразу. Mm. Рік ви не могли потрапити до місця служіння. З чого робили стільки часу і що може робити єпископ без єпархії? Єпископ, як духовний батько, він має молитися. Це перший обов'язок єпископа – дбати про свою паству, не тільки будучи реально присутнім на тій чи іншій території, але перш за все молитися. Що я робив, знаєте, я робив дуже багато, тому що рік пройшов дуже швидко, оскільки не було реального контакту з людьми, тому що я не міг потрапити із-за коронавірусу до Австралії, до своєї єпархії. Проте завдяки сучасним мас-медіям я брав активну участь у спілкуванні із людьми, із священниками, зокрема кожного місця ми мали ті чи інші тематичні зустрічі з священниками, з, оце, з владикою Петром Стасюком, який чекає на мій приїзд, який вже відходить на америтуру. Також нам вдалося декілька разів зустрітися через зум-конференції з людьми. Зокрема, така знамена зустріч відбулася минулого року на катедральний праздник нашої єпархії Петра і Павла, де зібралося близько 200-300 людей в Зумі. Це було, була така, скажімо, перша нагода мені, як нововисвячному єпископу, з ними поспілкуватися. Для них це було також дуже добрий час побачити мене, задати ті чи інші питання. Ми також разом поспівали. В такий спосіб ми відсвяткували наше свято Верховних Апостолів Петра і Павла. Поза тим було декілька ще інших зустрічей, де збиралися сім'ї, де збиралися, скажімо, молодь, діти. Також в особливий спосіб я старався бути присутнім в єпархії у Австралії через якісь відеозвернення. Зокрема, ми зробили таку серію приготування до Різдва, Зараз є така серія на Ютубі нашої єпархії «Запитання для владики». Тобто я старався бути присутнім настільки, наскільки можу. І зараз, дякувати Богу, я вже маю документ і за декілька днів я відлітаю до Австралії. Ви ще ніколи не були в Австралії, зате через декілька днів ви потрапите туди як єпископ. Якими є ваші очікування? Перше моє таке знайомство із Австралією відбулося саме в січні минулого року, коли мене святіший отець Франциск Папа Римський проголосив на єпископа. Саме тоді, пригадуєте, Австралія була в вогні. Була жахлива пожежа, де дуже багато людей втратили свої домівки, дуже багато тварин позбулися життя. 
Тобто Австралія тоді була у всіх на слуху. Проте зараз, коли я потрапляю до Австралії, звісно, у мене є дуже багато різних очікувань, дуже багато різних сподівань. Напевно, що люди мають певні якісь також свої очікування і сподівання відносно мене, як нововисвяченого єпископа, який за певний час буде інтронізований на єпарха Верховних Апостолів Петра і Павла в Австралії, Новій Зеландії і Океані. Тобто це вже говорить про те, що це не тільки одна країна, це декілька країн, в яких я ніколи не був, але до, якої, до яких мене кличе Господь Бог. Апостоли у свій час також ніколи не думали, що вони підуть на кінці світу проповідувати Євангеліє. Євангелист Матей у 28 розділі пише такі слова – «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Саме тому апостоли також пішли на кінці світу, проповідуючи Євангеліє. І зараз тими сучасними апостолами є єпископи, є священники, є монаші згромадження, які покликані донести добру новину до кінців землі. Для мене це також певна така велика відповідальність, Певне щось таке незнане, тому що воно нове, нова культура, нова мова, нові люди, все нове, нові знайомства. Проте я вірю, що Господь мене не покине, і Господь буде мені товаришити в цій моїй мандрівці, в цьому моєму новому служінні як єпископа. Ви були і в Росії, і в США, і за декілька днів ви будете вже в Австралії. Як це життя в дорозі? Наше життя – це і постійний рух. Навіть перебуваючи на конкретному місці, ми все одно, коли кудись рухаємося, маємо якісь цілі, здобуваємо щось у нашому житті. Коли говорити про моє життя, справді, воно постійно в дорозі, воно постійно в русі. Треба дивитися, чи не забагато ти багажу маєш, деякі речі треба лишати, деякі, можливо, нові, купляти. Але це життя є дуже цікаве, тому що ти не є прив'язаний до того чи іншого місця, ти є вільний. З іншої сторони, церква кличе на ці далекі простори Австралії. І саме будучи в монастирі, я навчився бути таким мобільним. Тому що в нас в монастирі дуже часто перекидали з того місця служіння на інше. І це те, чого нас навчали, зокрема, в процесі формації, коли ми вчилися на священників, щоб бути мобільними, щоб бути до диспозиції, коли отець настоятель попросить нас бути в тому чи в іншому місці нашого служіння. А тепер на кінець хочу поставити вам декілька запитань. Гори чи море? Гори. Стейк чи тірамісу? І стейк, і тірамісу. Вино чи пиво? Вино. Голос чи Євробачення? Голос. Рок-музика чи народна? Рок-музика. Дякую. Прошу. Ну що, Оля, ти взяла інтерв'ю у владики Миколи Бочка. Скажи, будь ласка, як твої враження? Насправді, мені було дуже цікаво, змістовно і спокійно. Тобто не було таких всяких різних хвилювань, які б могли тиснути е, на мій якийсь внутрішній стан чи стан владики. А загалом все так якось йшло так, як треба. Знаєш, я владику Миколи Бочка на перший рік знаю і він є людиною такою пробивною, активною і пробивною. Реально, якщо він вирішує братися за справу, ну то він буде її робити. Я думаю, що це служіння в нього буде досить плідне. Отож, і вас, любі друзі, закликаємо коротенько згадати владику Миколу Бичка в молитві, бо нове служіння для цієї людини однозначно є Богом благословенне. Всім вам бажаємо з Олією гарного дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!